皆様こんにちはえナオミライフのナオミですえ今回もご覧いただきましてありがとうございますえ約1年以上ぶりの更新になりますということでえ以前登録いただいた方の中にはもう更新されないのかなというふうに思ってえ登録を解除されてしまった方も多くいらっしゃると思いますそんな中でいやいやまだ必ず、えー、動画が流れるんではないかというふうに期待を持って、えー、登録を続行していただいた皆様方また、えー、今回初めての皆様方ありがとうございます感謝いたします、えー、今は、えー、コロナの収束がまだまだしていませんので皆様この夏はいかがお過ごしでしたでしょうか、えー、私は、えー、緊急事態宣言が出ている最中でしたがある一大決心をして、えー体の一部、えー、不具合がある部分を手術して治してまいりました、えー、今回はその内容をある一つの記録として残しておきたいなという思い気持ちもありますし、えー、そんな中で、えー、動画に編集して、えー、アップさせていただこうと思っております、えー、その手術の内容はですね今から遡ること4年ぐらい前のことなんですけれども、えー、4年ぐらい前からだんだんと足の調子が悪くなっていってでたまたまその時に母が、えー、同じような状況にありまして一緒に、えー、病院を受診しましたでその時に母は、えーまあ、時間もありますので即手術をしたわけですけれども、えー、私は、えー、両側の股関節の調子が悪いので両方を手術するということになると最低でも3週間はかかるねというふうに言われたんですね。ということで3週間会社を休むということはとても無理だなというふうに思いましてそれで、えー、その時は手術を断念して経過観察ということで毎年毎年病院にかかっておりましたですがこの4月ですね4月ぐらいからもう杖をつかないと歩くことができないそういう状況になりましてあもうこれは限界かなもうそろそろ手術しないと無理かなというふうになってで6月に病院の方を受診したところ8月の夏休みを兼ねてなんとか2週間ぐらいで退院できる方向で先生考えてもらえないかというふうにお願いをしたところ先生がまあやってみたらってまあ若いし、まあ、若くはないですけれども、まあ、先生から見るとまだ若い部類に入るので若いからやってみたらというふうに言われたので今回思い切って手術を受けることにしました。両側の股関節ですので実際にはどんなふうになるのかっていうのが全く予想もつきませんでしたが見事先生の思った日にちよりも私が考えた日にちよりも早く退院することができましてその内容を今回動画に編集した次第でございます。実際にはあのちょっっとと見苦ししいい点っていうのも多々ありまして、えーまあ、あの手術のために買った全く色気のないベージュの大きなパンツだったりとかあるいは、えー、手術で切り取った、えー人えー、自分の人骨ですね骨頭の部分を、えー、映像として残したりあるいは、えー、痛々しい傷の部分も、えー、そのままの状態で、えー、撮影をしたものを載せてみたり。という本当に記録的な動画になって,なっておりますので中にはいやちょっとこれは厳しいなこれをちょっと見るのは辛いなって思われるような方もいらっしゃると思いますのでそういった方はこれから先の動画を見ないで今回はいただけたらいいかなというふうに思います、えー、一応無事に終わって元気になっておりますので大丈夫というところで今回の動画はそこ,もこ,こ,までここまでにして、えー、また次回を楽しみにしていただけたらなというふうに思いますただ、えーまあ、実際にどんなことをやったのかなって実際にそのどういう傷があってどんなふうに大変だったのかなっていうことを、えー、最後までちょっと見てみたいなって思われる方は、えー、この続きをどうぞご覧くださいというところですそれでは、えー、入院中の動画に移りたいと思います入院中は、えー、1人で撮影しなければいけなかったので、えー、誰
も面会に来ることはコロナ禍でしてはで,できなかったのであのその部分、えー、ちょっとうまく取れてるかどうか不安ですけれどももしよろしかったら見てくださいそれではいきますどうぞみなさまこんにちは、えー、大変ご無沙汰しておりますナオミライフのナオミですえー、今日は2021年、えー、8月7日土曜日になります。で、私はあと30分後に、えー、手術が始まりますが、えー、水戸の北水会記念病院にて両股関節の人工骨頭への置換手術を行うことになっています。えー、両股関節ですので、えー、どんな状態になるのか全く見当もつきませんが、今からドキドキ。ワワクワクしております、えー、今の状態ですと歩くのもつゆをつきながらになってしまいましたので、えー、ぜひ、えー、痴漢手術をしてリハビリをしてまた昔のように走り回れるようになりたいと思っております。うちの方も練習をお願いします。起きてらっしゃいます。<笑>やるやっていただくってことで、肩も長くやってますので、ご安心くださいというところですね。はい、ありがとうございます。ますますね、はい。それがためですか。と、はい、いうことで、はい。左側が術後の映像になります。人工骨頭がしっかり入っています。コロナ禍ですので、これから退院の日まで家族とは会うことができなくなります。しっかりとしたスケジュール表のもと、治療とリハビリが始まります。術後1日目には、車椅子に乗り移ること、また歩行器を使ってトイレに行くことなどの練習を行いました。一番きつかったのはえベッドから足を下ろしたりまたベッドに足を乗せるという行為がとても大変でしたえ見ていただいて分かるように、えー、パジャマの布の部分を持ちながら足を少しずつ少しずつ移動してそして
、えー、足をベッドから下ろすという作業をしていました、えー、足は膝から下だけでなくももの方も全て包帯で、えー、固めて、えー、ぐるぐる巻き状態になっていますということで余計、えー、足が、えー、うまく使えない状態でしたが膝から上特に、えー、大タイプというかあの太もものところが、はいえー、とても腫れていて術後の影響で、えー、筋肉を伸ばしている状態ですのでいつも以上に、えー、太ももがより太ももになっていた感じですただ、えー、歩行器を使ってなんとか立ち上がって、えー歩行器の力を使いながらゆっくりと、えー、体重を移動して両足ともに歩くことができるようになっていますでここまで歩けるというふうに最初思っていませんでしたのでとてもびっくりしましたまた、えー、初日術後初日の練習で平行棒を使った練習もありましたが、えー、ほとんど平行棒の、えー、棒に触れることなく、えーきっちりと歩くことができたので、えー、ちゃんと人工骨頭が、えー、私の体にフィットしたんだなということがよくわかりました術後は、えー、1日目からリハビリ室でリハビリがありましたが、えー、自分の自主トレとして、えー、病室内で、えー、できることというのが今ご覧いただいているものになります、えー、足の部分を心臓より高く持ち上げてそして、えー、傷の部分ですね。両方の股関節の傷の部分は、えー、氷で冷やしそして足首をご覧のように、えー、曲げ伸ばしするこれによって血栓予防になって、えー、血液の循環も良くなるということで、えー、時間がある時に必ずやるようにと言われていました。あまりにもやりすぎてすねの部分がきつくなったりとかしましたけれどもでもこれも十分いいリハビリになりました術後4日目まではほとんど上を向いて寝ていましたというのも横を向くと傷口を真下にする形になるので痛いだろう避けたらどうしようと思いながらえー、なかなか横になれないでいましたが看護師さんからどんどん横になって、えー、体重をかけて大丈夫だよというふうに言われまして、えー、4日目から、えー、い痛いのは痛いですが、えー、傷を下向きにして、えー、寝ることができるようになってきました、えー、それまでは、えー、真上ばっかり向いていたので腰が痛くて逆に傷よりも腰の痛みの方がひどかったので、えー、これによって横向きで寝ることができるようになりまして、えー、腰の痛みがだいぶ楽になりましたただこの傷口を真下にするという寝方はなかなか慣れなくって、えー、その度にやはり、えー、寝返りを打つ度に、えー、夜中起きてるという形でしたでも今までも、えー、手,手術前も、えー、夜中は何度も寝返りのたびに痛みで起きていたのでそれほどまあ変わらないかなというふうには思いますこの傷の痛みは、えー、日にちが経つとともになくなっていくということですので、えー、できるだけ、えー、傷を下にして、えー、寝るように、えー、心がけました術後5日目になります歩行器から日本杖に変わりました2本の杖をつきながら体重をしっかりと足に乗せて歩行することができるようになっています、はい、ありがとうございます術後6日目には杖をつかないで持った状態で歩けるようになりましたはい、ありがとうございます、はい術後7日目の抜歯の日です。手術によってできた内出血があちこちに見られます。抜歯と言っても白いガーゼの部分を剥がすだけになります。このベージュのテープは自然と剥がれるまでそのままにしておきます。術後10日目という速さで退院することができました。まだまだぎこちなさはありますが、杖をつかず、
痛みもなく歩けています。退院の日です。術後の1ヶ月検診に9月11日に行ってまいりました。その際 CT とレントゲンなど撮影していただき。現在の両股関節に入れた人工骨頭の具合を見ていただきましたご覧いただいている写真がレントゲンの映像になります濃く白く写っている部分これが人工の骨頭になります両方しっかりと組み込まれていますこの状態を見て先生の方からはこれからは歩くだけでなくて走ってももう大丈夫かなというふうにお墨付きまでいただきました現在では家から会社までの約5、6キロの距離を1時間で歩けるようになりました週末には12キロウォーク倍の距離でも全く痛みなく歩けるようになっています先生からのお墨付きもいただきましたので少しずつ走り始めたいなというふうにも思っております現在はコロナ禍ということもありましてレースなども中止になっているところが多くありますコロナの方が落ち着きましたらまたハーフマラソンフルマラソンそして1 0 0キロのウルトラマラソンなどにも挑戦していきたいなというふうに思っておりますまた股関節が痛い時には車に乗っていること自体もきつかったのでその痛みがなくなったということもありますのでこれからは、えー、キャンピングカーをまた乗り回してあちらこちらに行っていろいろなものを見たりおいしいものをいただいたりしていきたいなというふうに思います股関節の痛みというのはとても辛いものです同じ痛みで悩まれている方いらっしゃると思います、えー、北水会記念病院を一つの候補としておすすめいたしますと言っても私、まあ、あの回し者ではありませんが私自身そして私の母もこちらの病院で改善されましたのでおすすめです。ということで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。